ഇന്ന് നൽകിയ അവസരത്തിന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ഇന്ന് പാൽക്കാലം ഷാരം ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് വൈറ്റില പ്രത്യേക പാസ്റ്റർ റോയ് ചെറിയാൻ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു റോയ് പാസ്റ്റർ റോയ് ചെറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ നല്ലത് റോയ് ചായൻ എന്ന് പറയും വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു റോയ് ചായനോട് കുടുംബമൊത്ത് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ദൈവം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയുസും ആരോഗ്യവും ബലവും നൽകിയ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലഭിച്ചത് എന്നോടിങ്ങനെ ഇന്ന് വെനസ്ഡേയിലെ വൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവ നിയോഗത്തോടു കൂടി അത് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ദൈവനെ ഏൽപ്പിച്ചു അത് ഞാൻ ശരിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകത് ഒരു പുതിയ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ദൈവസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് തരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഭയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ഞാൻ റണ്ണി ചാനൽ ലൈൻ കാണുകയായി തീർന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം റണ്ണി ചാനൽ കണ്ടതിൽ പാസ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സഹോദരൻ ജിജി കുടുംബമായി അയക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ റജി വർഗീസുള്ള പേര് കണ്ടു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഓടക്കാല റജി കോവിറ്റിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇത് ഒരു പദവിയെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു റോഹിത് ചായൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റോ റോഹിത് ചായൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് എൻ്റെ ഭവനം പോലെ തന്നെ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഭവനമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയൊക്കെ വളരെ മധുരകരമായ ഓർമ്മകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ കട്ടൻ കാപ്പിയും അവിടെയുള്ള ചിക്കൻ കറിയൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഫേമസ് ആണ് എപ്പോഴും അമ്മച്ചി ആ കാലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സാധനത്തോടെ എടാ ഇവിടെ ചിക്കൻ കറിയുണ്ട് അല്ലെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് നീ വാ കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനം പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ് ആ റോഹിത് ചാനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മൊത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥത്തിന് ആയി സ്തോത്രം റണ്ണി ചാനായിട്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ റോഹിത് ചാനെ ഞാൻ അകലിൽ നിന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കാലങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഓർമ്മകൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മതി കൂടുതൽ സമയമില്ലല്ലോ അതിന് ശേഷം വേണ്ടി കടന്നു പോകണമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഓർമ്മ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാണങ്കുഴി ഷാറോൺ ജോസ് നടക്കുന്ന വി ബി എസിനെ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ അന്ന് റോഹിത് ചാൻ ഒരു ലെതർ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് അവിടെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും വി ബി എസ് പഠിപ്പിക്കാനും വന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഷൂ ഇട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ വളരെ വിരളമാണ് ഞാൻ ഷൂ ഇട്ട് വന്ന ആളെ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി നോക്കുകയും റോഹിത് ചാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൂടുതലും ഞാൻ ഷൂവിനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു സാറ് വി ബി എസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടിത്തിരുന്നു എനിക്ക് ഷൂ ഇടാനോട് യോഗം കിട്ടിയ ഒരാളെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൗതുകരമായി ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ചി ഓർമ്മ ഞാൻ റണ്ണിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് വരും വൺസ് എന്നെ വലിയ കാണും അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ സംസാരിക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും ഞാനും തിരിച്ചൊന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറയും ഇടാ അത് എൻ്റെ മൂത്ത മോനാണ് തൈക്കൂടം തെരണാകുളത്ത് ഷാരോനിലെ പാസ്റ്റാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നോട് വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് പിന്നീട് കൂടുതൽ അടുക്കുവിനിടയായി തീർന്നത് വിചിത്രം എന്നോണം റണ്ണി ചായൻ്റെ പിതാവും റണ്ണി ചായനും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും റോഹിത് ചായൻ വധുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു പ്രപ്പോസലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രപ്പോസൽ വന്നിരുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിൽ സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആശ്വാസനയ്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒത്തിരി ചിന്തകൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ എനിക്കുണ്ട് അതിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ സമയം നിൽക്കുന്നില്ല ദൈവന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കണമല്ലോ നിങ്ങളുടെ സമയം എൻ്റെ സമയം വലിയറിയതാണ് ദൈവസന്നിധി വാദനങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ അത്
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദൈവാനത്ത് ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു പോകാം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇതിലിടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടണമെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ദൈവത്തെ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് തണുപ്പും ആശ്വാസവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും നമുക്ക് നൽകി തരും വളരെ സുപരിചിതമായ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യപ്രകാരം വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പരദേശിയാകുന്നു അടുത്ത വാക്യം അമ്പത്തിനാലാണ് ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ കീർത്തനമാകുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പരദേശിയാകുന്നു ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ കീർത്തനമാകുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ അവരുടെ സ്കൂൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പകൽ പത്തര മണിയായി അവർ സ്കൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷിനു മറ്റൊരു ഡിവൈസിൽ കൂടി ഈ മീറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വന്ദനവും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനകളും നന്ദിയും ഒറ്റ വാക്കിൽ അറിയിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് വാരത്രയ്ക്ക് കടന്നു വരാം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പരദേശിയാകുന്നു ഈ വാക്യം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചകളായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ വളരെ നന്നായി ഇടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയം ഇടിപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ആഴത്തിലേക്ക് പതിക്കുവാൻ നൽകിയ ഒരു പ്രകാശമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് വായിച്ചത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം എഴുതി തൂക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ കീർത്തനമാകുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ബോർഡുകൾ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ കീർത്തനങ്ങൾ ആകാറില്ല പറ്റു പല ചട്ടങ്ങളായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കീർത്തനങ്ങൾ ദൈവികമായ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രാധാന്യത ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കാറില്ല ബോർഡ് അവിടെ കാണുമായിരിക്കും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് പേരുള്ള വീടുകളിൽ പോലും ഈ ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വാക്യ ബോർഡുകൾ ധാരാളമായി കാണാറുണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമായി കസ്റ്റം ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ കെട്ടി തൂക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനും ഈ വാക്യങ്ങൾ മേടിച്ച് വീട്ടിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരദേശി ഞാൻ പരദേശി ആകുന്നു എന്ന ഈ വാക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വാക്കാണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ന്റെ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പരദേശ പ്രയാണത്തിന്റെ യാത്രകളുടെ അന്ത്യം വളരെ വളരെ വേഗം അടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരദേശ പ്രയാണം അല്ലെങ്കിൽ പരദേശി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യത ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി നോക്കേണ്ട ഒരു ജനതയാണ് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ സന്ദർശിതമായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവവുമായി ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരദേശി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വളരെ നന്നായി അറിയുവാൻ കഴിയും കർത്താവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരദേശവാസം അല്ലെങ്കിൽ പരദേശി എന്നുള്ള വാക്കിന് കൂടുതൽ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായി തീരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഒരു വ്യഗ്രത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കർത്താവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പരദേശ പ്രയാണം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം വളരെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ പാസ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ ആരംഭ ദിവസങ്ങളിലെ ഒന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾ രോഗിയായി തീർന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയോടു കൂടി എൻ്റെ ഭാര്യ രോഗിയായി തീർന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് റൂമുകളിലായി ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ക്വാറൻറ്റീനിൽ കഴിയുന്നു രണ്ടുപേരും രണ്ട് റൂമിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ റൂമിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകണം ആ സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആരെയും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഞാൻ ഇനി ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാൽ അവർ വരും പക്ഷെ അവർ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം വന്നു ഞാൻ അവളും സിക്കായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൾക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല ആരോഗ്യമില്ല എന്നാൽ തന്നെയും ഞാൻ പോകുവാൻ വാഹനമെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ
കൂത്തുലഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഈ ചെടികളും ഈ മരങ്ങളും എല്ലാം പൂക്കുകയും ഇലകൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരു അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത പോലെ കാണുകയാണ് സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിൽ വളരെ വിജനമായി കിടക്കുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അവിടെ ചില മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നു വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ കുറവാണ് വളരെ അപരിചിതത്വം തോന്നിയ ഒരു സന്ദർഭം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായി ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പരദേശ യാത്ര പരദേശ വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം അപരിചിതത്വമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പരദേശ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അടുത്തറിയുവാൻ അവനെ ആഴത്തിൽ അറിയുവാൻ ലഭിച്ച ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ ആ പ്രത്യാശയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വം അർപ്പിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓൺ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവ വചനത്തിന്റെ നിറവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് തുടിപ്പുകളായി കടന്നു വന്ന് ഇന്ന് വൈകി സമയത്ത് അതൊരു പുതിയ ജീവൻ നൽകുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം വർദ്ധിക്കുന്ന ദിവസമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് സമയത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് സംസാരിക്കാൻ സമയത്തിന് കുറവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സമയം കട്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് ചിന്തകളിൽ ഒന്ന് പരദേശ യാത്രയിൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത പരദേശ യാത്രയിൽ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യം അതിനായി ഞാൻ എനിക്ക് ദൈവം പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്ത പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് സമയക്കുറവിനാൽ ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാനത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് കടന്നു പോകാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ താഴ്ത്തോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് നമുക്കറിയാം യാക്കോബ് ബേർഷേബയിൽ നിന്നും ഹാരാനിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യാക്കോബിന് ഭവനത്തിൽ നിൽക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം കടന്നു വന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ കണ്ടാൽ തന്നെ കൊല്ലും അപ്പൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും യാക്കോബിന് നൽകി അമ്മയാണെങ്കിൽ യാക്കോബിന് സപ്പോർട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും ഭവനത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ യാക്കോബിന് കഴിയാതെ ഹാരാനിലേക്ക് അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് താനെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായി അപ്പൻ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ജീവനെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമാകാതെ കൊലപാതകം നടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവനെ ജ്യേഷ്ഠൻ കൊന്നുകളയാതെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഹാരാനിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാക്കോബിന് യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലെ ഹാരാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു ദൂതുണ്ട് ഈ യാക്കോവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു അവിടെ രാപാർത്തു നമുക്കറിയാം ആ ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള വളരെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൻ്റെ യാത്ര വളരെ മാസങ്ങൾ എടുക്കും ഇത്രയും ദൂരങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്ക കൊണ്ട് അവിടെ രാപാർത്തു പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാക്കോ രാപാർത്തിട്ടുണ്ട് ആ യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യത താനെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും താമസിച്ച് കാണും പക്ഷെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഹാരാൻ എത്തിച്ചേരുകയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ദൈവം ഈ ദൈവവചനം വ്യക്തമായി നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവൻ രാപാർത്തു ആ രാപാർത്ത സ്ഥലത്തിന് ലൂസ് എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ
പട്ടണത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു എ നെറ്റ് ബിയറിംഗ് ട്രീ അതായത് ഒരു കാ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം എന്നാണ് ലൂസ് എന്ന നഗരത്തിന്റെ പേര് എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ഓടിപ്പോയിരുന്ന യാക്കോബ് ഈ ലൂസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ എനിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് ദൈവിക ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദർശനം കാണുന്നതിനായി തീർന്നു ദൈവം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ദർശനം ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യാക്കോബിന് ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം യാക്കോബ് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ഒറ്റപ്പെടലാണ് ഭവനത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയും വളരെ മൈലുകൾ വളരെ കിലോമീറ്ററുകൾ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെയാണ് താൻ ഈ വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് തൻ്റെ ചിന്തകൾ ചിലപ്പോൾ തന്നെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലയണ കല്ല് കല്ല് ഒരു തലയണയായി എടുത്തു വെച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം പ്രിയ ദൈവ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ഓടിപ്പോകുവാൻ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഓടിപ്പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഭാരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കല്ല് പോലെ പരിവരുത്ത വിഷയങ്ങൾ തലയിണയായിട്ട് വെച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും അതിനെ നെടുവീർപ്പ് കിട്ടുകൊണ്ട് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇത് തലയിണയായി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അവിടെ കടന്നു വന്ന് ദൈവിക ദർശനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവത്തെയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് പരദേശ പരദേശവാസിയായ പരദേശ യാത്ര പരദേശിയായ നിനക്കും എനിക്കുള്ളത് ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് ഹലലൂയ ഹലലൂയ വളരെ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് താൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പരിപരുത്തായ കല്ല് തലയിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉറങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വേറെ നിവർത്തിയില്ല ആ കല്ലായിരിക്കണം തനിക്ക് കംഫർട്ടായി തോന്നിയത് താൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കാം തന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയില്ല പുറകിൽ അവന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ടെക്നോളജികൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺലൈനായി വന്നിട്ട് യാക്കോബിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് വാക്യം പതിനഞ്ച് ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് അരളിച്ചത് നിവർത്തിക്കുമെന്ന് യാക്കോബിനോട് സംസാരിക്കുന്നു യാക്കോബ് ഉറക്കമുണർന്നു ഹലലൂയ അടുത്ത ദൂത് യാക്കോബ് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ യാക്കോബ് ഈ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ലൂസ് എന്നറിഞ്ഞു തൻ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി ബഥേൽ ദ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ഹൗസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലൂയ ബഥേൽ ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വൈറ്റ് ലേലാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലേയുടെ പേര് മാറ്റി ബഥേലാക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭവനം ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഒരു ആലോചന ഞാൻ പറയട്ടെ ബഥേൽ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ഹൗസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ചു ആസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഗോഡ് മീറ്റ്സ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ആസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഗോഡ് മീറ്റ്സ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബദേൽ ഹാലലൂയ നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ അകം നമ്മുടെ ഈ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ നിങ്ങളവായിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ കുടുംബ പേരെന്തുമായിക്കോട്ടെ വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഭവനത്തിന്റെ പേരുകളും ആ ബ്രാൻഡ് നെയിമും ഒക്കെ കണ്ട് അതിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ പേര് ബഥേൽ എന്നാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ അസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഗോഡ് മീറ്റ്സ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ഹാലലൂയ ഗോഡ് വാൺസ് ടു മീറ്റ് യു ടു നൈറ്റ് ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിക്കാൽ നിങ്ങളെ സംസാര നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തയ്യാറാണോ ഹാലലൂയ യാക്കോബ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി അതിനുശേഷം ഒരു ഉടമ്പഴി ദൈവമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനെട്ട് മുതൽ താഴത്തുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം
തലയെണ്ണയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബെഥൽ എന്ന പേര് വിളിച്ചു ആദ്യ പട്ടണത്തിന് ലൂസ് എന്ന പേരായിരുന്നു യാക്കോ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു ദൈവം എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുകയും ഞാൻ പോകുന്ന ഈ യാത്ര എന്നെ കാക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആഹാരവും ധരിക്കുവാൻ വസ്ത്രവും എനിക്ക് തരികയും എന്നെ എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൗഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിന്റെ ആലയവും ആകും നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിനും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ഒരു ആവശ്യ സമയത്ത് യാക്കോബ് ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ യാക്കോബിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ യാക്കോബ് ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ദൈവത്തിന് നെസസറി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉടമ്പടിയും നമ്മുടെ നന്ദിയൊന്നും ദൈവത്തിന് വിഷയമില്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദൈവം നിത്യനാണ് ഏകനാണ് സർവശക്തിയാണ് നമ്മളല്ല ദൈവത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ദശാംശവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ കഴിവും കൊണ്ടൊക്കെയാ ദൈവത്തിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ദൈവം അവനെ കര നമ്മൾ ദൈവം കരുണയുള്ളവനായത് കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളോട് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈനംദിനം നമുക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരികയാണ് യാക്കോ പറയാണ് ഞാൻ പോകുന്ന യാത്രയിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗപീഠം കഴിപ്പണിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാൽ എത്ര മധുരമായ ഒരു ഉടമ്പടിയ ദൈവമായിട്ട് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു പതിവ് മുപ്പത്താറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ ആ ഉടമ്പടി നിവർത്തിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് യാഗപീഠം പണിയുന്നത് ആരാധനയെ കാണിക്കുന്നു എപ്പോഴും യാഗം ഉയരുന്ന ആരാധന ഉയരുന്ന ഹാലഹലൂയ്യ ഒരു ഒരു ഭാഗമായി അതിനെ മാറ്റുകയാണ് ബെഥേൽ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധന ഉയരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ യാഗപീഠം ആവശ്യമാണ് ൂയ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പർക്കം അനുഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിത്യം ആരാധന ഉയരണം അവിടെ ദൈവത്തിനൊരു യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് യാക്കോബ് ചെയ്തു താൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടി താൻ നിവർത്തിച്ചു ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ ഒത്തിരി ചിന്തകൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നാൽ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല മൂന്ന് പ്രധാന നാല് വാക്കുകളാണ് യാക്കോബിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ബെർഷേബ രണ്ട് ബെഥേൽ മൂന്ന് ഹാരാൻ നാല് പെനിയേൽ മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങൾ പ്രധാനമായും യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യത അർഹിച്ച ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ബെർഷേബ തന്റെ യാത്ര പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം രണ്ടാമത് ബെഥേൽ ദൈവവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥലമാണ് ബെഥേൽ മൂന്നാമത്തത് ഹാരാൻ ഹാരാൻ ലാബാന്റെ നാട് തന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ദൈവം വഴികളെ ഒരുക്കിയത് തനിക്കും തനിക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകിയതാണ് ഹാരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അവനെ യാക്കോവ് എന്നുള്ള പേരിനെ മാറ്റി ഇസ്രയേലാക്കി ദൈവത്തെ ഞാൻ മുഖാമുഖം കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ആ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പേരാണ് പെനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലൂയ്യ ദൈവം യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെ പോരും ഹാലൂയ്യ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം വൈകി സമയത്ത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പരദേശ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മോട് കൂടെ പോരും ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടികളെ അല്ലെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പരദേശത്ത് നമ്മൾ പാർക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ ബെഥേലായി തീരുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചിന്ത വളരെ സുപരിചിതമായ വാക്യമാണ് ഞാൻ വളരെ ഒത്തിരി ആഴത്തിലുള്ള ദൂതുകൾ ദൈവിക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകിയ ചിന്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകട്ടെ ലൂക്കോ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് മുടിയനായ പുത്രൻ അതാ ഫ്രോഡിക്കൽ സാൺ എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമാണ് കഥകളൊക്കെ അറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യം പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്
നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഇവിടെ പരദേശ യാത്രയിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെന്ന് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പ എനിക്ക് തരാനുള്ള ആ എനിക്കുള്ള എന്റെ അവകാശമൊക്കെ തന്നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചതായിട്ട് ദൈവനം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നില്ല അപ്പനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൻ കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താൻ ഏറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം വിറ്റു താനത് സമ്പാദ്യമാക്കി താന് ദൂര ദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി ഒരു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൻ കൊടുത്ത നന്മകളെല്ലാം വിറ്റതിന് ശേഷം അത് സ്വരൂപിച്ചു കൊണ്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി ഈ ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഈ ദൈവാനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നാൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഈ ചർച്ചിലെ ദൈവ മക്കളോട് സംസാരിക്കുവാനോ ദൈവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്ന ഒരു ദൈവാനമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ വചനങ്ങൾ നിറയ്ക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഈ വചനത്തിന്റെ തൃപ്തി നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ അഷുറ ആ കാര്യത്തിൽ അഷുറൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ താന് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ദൂരെ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാനുഷികമായ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്പാദ്യം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല സഹോദരൻ്റെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല ഭവനത്തിലുള്ള കൂട്ടുകുടുംബക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാര് ആരും കാണാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് താന് തന്റെ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തികളിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുവാൻ താന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകേണ്ട താല്പര്യപ്പെട്ടത് ഹലലൂയ നല്ല ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പനോട് സ്വത്ത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം സ്വാർത്ഥനായി പോവുകയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ത ദൈവം ഹൃദയത്തിന് ഒരു ചിന്ത താന് സ്വാർത്ഥത പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവകാശം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി അവിടെ ചെന്ന് ദുർനടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ചു വസ്തു നാനാവിധമാക്കി കളഞ്ഞു ഹലലൂയ്യ മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് അധ്വാനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ താൻ നേടിയതല്ല തന്റെ ഈ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ഔദാര്യം അപ്പൻ മകന് ലഭിക്കേണ്ട ഔദാര്യം മേടിച്ചിട്ട് താനത് ദൂരദേശത്ത് തന്റെ വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മാറി വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ കൂടുവാൻ താൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് തന്റെ മുതൽ താൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ് താൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതലായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ ചിന്തിച്ചേനെ എന്റെ അധ്വാനത്തിനുള്ള മുതലാണല്ലോ ഇതിങ്ങനെ കളഞ്ഞുകൂടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചേനെ എന്നാൽ ഹലലൂയ സ്വന്തം അപ്പൻ ഔദാര്യത്തോടെ നൽകിയ ദാനത്തെ താന് വഷളത്വം പ്രവർത്തിച്ചു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മുതൽ നശിപ്പിച്ചു ഹലലൂയ എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം തനിക്ക് മുട്ടുവന്നു തുടങ്ങി എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം മുട്ടുവന്നത് തുടങ്ങി രണ്ട് ചിന്തകൾ ഒരു ചിന്ത പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പനോട് മോൻ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ വേറെ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്തില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൻ അങ്ങ് മുതല് ഇളയ മകന് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവങ്ങൾ നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ പോകാത്തത് വാക്യം പതിനാറ് വായിക്കുന്നു പന്നി തിന്നുന്ന വാളവരെ കൊണ്ട് വയറ് നിറയ്ക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം ആൻഡ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗ്രാഡ്ലി ഫിൽ ഹിസ്റ്റോമക് വിത്ത് ദി ഫോർട്സ് ദാറ്റ് ദി സ്വൈൻ വെയർ ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോ വൺ വാസ് ഗിവിംഗ് എനിതിങ് ടു ഹിം നോ വൺ വാസ് ഗിവിംഗ് എനിതിങ് ടു ഹിം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ദൂത് പറയാം ഞാൻ ഈ ജോ ഈ ഈ ദൂത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഭവനത്തിലേക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ഹൃദ്യമായി എന്നോട് നൽകിയ ഒരു ദൂതാണ് എൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ മുതൽ പകിട്ടു കൊടുത്തു 
ഇവിടെ പറയുന്നു നോ വൺ വാസ് ഗിവിംഗ് ഇനി ആരും അവന് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ആ പന്നി തിന്നുന്ന പന്നിയുടെ ഫുഡ് തിന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അവന് ആരും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല സ്തോത്രം അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ അപ്പനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഔദാര്യങ്ങളും ദാനങ്ങളും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സമ്പുഷ്ടതയും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും നിനക്ക് ലോകത്തിലെ ആരും തരികയില്ല നിവിഷന്നാൽ പോലും ഹാലലുയ നിന്നെ വെറുതെ ആട്ടിയയച്ചു കളയും അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പൽ സമൃദ്ധി അപ്പൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തരുന്നത് ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നശിപ്പിച്ച് കളയുവാനല്ല ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നിനക്ക് അപ്പനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം ധാരാളമായി അനുദിനം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ജോലി പണം ആരോഗ്യം ഒക്കെ തന്നത് വഷളത്വം പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാനല്ല ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുവാനാണ് ഹലലൂയ അപ്പം തരുന്നതുപോലെ ആരും നമുക്കൊന്നും തരികയില്ല വിശന്നാൽ ഹലലൂയ തരികയില്ല അവര് ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കൂടെ കാണും മുട്ടുവരുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി തരുവാൻ ആരുമുണ്ടാവുകയില്ല ആൻഡ് നോ വൺ വാസ് ഗിവിംഗ് എനിതിങ് ടു ഹിം ഹലലൂയ അടുത്ത ഭാഗമാണ് അവന് സുബോധം വന്നു സുബോധം വന്നു ഹലലൂയ ഈ അപ്പന്റെ ക്ഷമയും മകനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവന്റെ മനസ്സും സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ദൂതുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹാലലൂയ ചേട്ടനിച്ചിരി ഉടക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂത്ത സഹോദരനാണല്ലോ വീട്ടില് ആ മോഹൻ മകൻ അപ്പനോട് ആ മോഹൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങള് വീട്ടിൽ പത്താം മുപ്പതാം വാക്യം വായിക്കുന്ന വേശ്യമാരോ വേശ്യമാരോട് കൂടി നിന്റെ മുതൽ തിന്ന് കളഞ്ഞ ഈ നിന്റെ മകൻ വന്നപ്പോഴേക്കോ തടിച്ച കാളക്കുട്ടി അവന് വേണ്ടി അറുത്തുവല്ലോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പൻ മോഹനോട് മൂത്ത മോനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കുള്ളല്ലോ നിനക്കുള്ളതല്ലേ ഹാലലു എന്നിന്റെ ഈ സഹോദരൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഗ്യാൽ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലലൂയ്യ ഈ അപ്പന് അപ്പന്റെ വിശാലത ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ആ സന്ദർഭത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പന്റെ വിശാലത ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ചേട്ടൻ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു അനിയനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഈ അപ്പൻ ആ മകന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലലു അവൻ കാണാതെ പോയിരുന്നു കടന്ന് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു അവനെ കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാം എന്ന് മൂത്ത മകനോട് പറയാൻ ഉള്ള അപ്പന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴ്ന്ന് നോക്കിക്കേ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഹാലലു ഈ അപ്പന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നൽകിയ ഭൗതിക നന്മകളെ ആത്മീക നന്മകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരദേശത്ത് പോയി ഒറ്റപ്പെട്ട് വഷളത്വം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം മടങ്ങി വരവിന്റെ ദിവസമാണ് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഹാലലു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തേങ്ങിയാൽ മതി ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ക്ഷമ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാലലൂയ അപ്പനോട് ചെന്ന് ആ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അപ്പൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഇന്ന് വൈകിയ സമയത്ത് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഹാലലൂയ്യ വിഭവനത്തിൽ നിന്ന് പരദേശ യാത്രയിൽ ഓടിപ്പോയ മകനെ സുബോധം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്നേഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആരെങ്കിലും അപ്രകാരമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി അവസരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ പരദേശ പ്രയാണം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ എന്റെ സമയം തീർന്നോ എത്ര എത്ര മിനിറ്റ് പറയാം സമയമുണ്ടോ മാക്സിമം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഒരു ദൂതൂടെ ഐഡിയാത്തോളം ഒരു ദൂതൂടെ പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം ലൂക്കോ സുഷ്യസിൽ തന്നെ കടന്നു വരാം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ലൂക്കോസ് സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ആ 
പരടം വാക്യ പ്രകാരം വായിക്കുന്ന ക്ലയോപ്പാവ് എന്ന പേരുള്ളവൻ എരുസലേമിലെ പരദേശികളിൽ നീ മാത്രം ഈ നാളുകളിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്നുവോ എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു എരുസലേമിലെ പരദേശികളിൽ നീ മാത്രം ഈ നാളുകളിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്നുവോ എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വളരെ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് യേശുവിൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഓടിപ്പോവുകയാണ് എരുസലേമിൽ നിന്നും ഇവരുടെ ഓടിപ്പോക്കിന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു കാരണം നിൽക്കിക്കള്ളിയില്ല അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എരുസലേമിൽ അതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഓടിപ്പോകാനുള്ള കാരണം ആ പുറയിലേക്ക് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ഭാ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഓരോ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഓരോ വാക്കിൽ നിന്നും ഓരോ മെസ്സേജുകൾ ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തന്നു ഇവ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ഇവര് ഇവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുക രണ്ടുപേരും സന്ന അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു വിശദീകരണം തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തൊന്നാം അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളോ അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വീണെടുക്കാനുള്ള നാശിച്ചിരുന്നു അത്രയുമല്ല ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നാം നാളാകുന്നു ഞങ്ങളോ വിചാരിച്ചോണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കുറുവാക്യമായി വായിച്ചത് പരദേശികളിൽ നീ മാത്രം ഈ സംഭവിച്ചതൊന്നും അറിയുന്നില്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഹലലൂയ കാരണം ഈ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം യേശു ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് ഇവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല താഴത്തോട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറയും ചിലർ കലറ ചെന്നു ദൂതന്മാരെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ പറഞ്ഞു അവിടെ തുണി കണ്ടു അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു എരുസലേമിലേക്ക് പോ നിങ്ങളെ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പറഞ്ഞവരുടെ ഹൃദയം ചഞ്ചലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളാ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ വീസ്രാലിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ളവനാണ് യേശു എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഹലലൂഹ്യ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എരിശ്ലേമിലേക്കുള്ള പരിപാടിയല്ലേ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എമ്മൗസിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് യേശു ഇവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നി പരദേശികളിൽ നീ മാത്രം അറിഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക നോക്കിക്ക യേശുവിന്റെ പരദേശ പ്രയാണം ദൈവം നിയോഗിച്ചത് പൂർത്തീകരിച്ച് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ആരാ പരദേശി ഇവിടെ റിയലി പരദേശികൾ നമ്മുടെ എമൗസിലെ ക്ലയോഭാവും ആ ഒരു രണ്ടുപേരും അവർ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാണ് പരദേശികൾ പക്ഷെ അവർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പരദേശികളെ നീ മാത്രം ഇത് അറിഞ്ഞില്ലയോ ഹലലൂയ അവിടെ ഒരു ദൂത് ഇന്ന് രാത്രികാലം പരദേശികളിൽ നമ്മുടെ ചഞ്ചലപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദനകൾ നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ വേദനയിലായി ഹൃദയം തകർന്ന് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഇരിശ്രേമിൽ താമസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മടക്ക യാത്രയിലാണെങ്കിൽ എം ഔസ്ലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്രയിലാണെങ്കിൽ യേശു നിന്റെ കൂടെ വരും ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്നോ അല്ല വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നോ എന്ന് രാത്രിക്കാലം യേശു നിന്റെ കൂടെ നടന്നു വരുവാൻ കഴിയും ഹാലലൂയ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ പറയുന്നു അവൻ വചനങ്ങളെ വിശദീരി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വേദനയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ പരദേശ യാത്ര നിർത്തിയതിനു ശേഷം എരിശ്ലേമിൽ നിന്ന് എം ഹൗസിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ കൂടെ വന്ന് സുവാന്തനപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഹാലലൂയ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഞാൻ ഓർപ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ രോഗികളായിരുന്നു ആ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നാലാഴ്ചകളിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന സാധ്യത ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു ഞാൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ വലിച്ചു പക്ഷെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് വീണ്ടും ജീവനം നൽകി തന്നു ഹാലലൂയ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അമ്മ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അഷുറൻസ് നൽകിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം മക്കളെയും നിങ്ങളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്
ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാലലൂയ ആ സമയത്തും കടന്നു വന്ന ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ രോഗക്കിടക്കയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മുറിയിൽ മാത്രം പത്ത് പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും കഴിയും വളരെ രോഗിയായി വളരെ ക്ഷീണിതനായി എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പോലും നിവർത്തിയില്ലാതെ കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാന്തനകരമായ കാരം എന്നെ വന്ന് തൊട്ട് സ്വാന്തനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവവചനങ്ങൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവവചനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി ആരംഭിച്ചു ആ ആശ്വാസം എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിറച്ചു ഹാലലൂയ എനിക്ക് ഒറ്റ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ എന്റെ കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചിന്ത മാത്രം എന്റെ മനസ്സിനെ ഭരിച്ചു എന്നാൽ ദൈവന്റെ ആയുസിനെ നീട്ടിത്തന്നു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും എരിശിലേം യാത്ര നമ്മൾ ദൈർഘ്യത കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച എമ്മോസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കൂടെ വന്ന് ദൈവവചനം നമുക്ക് വേണ്ടി വിശദീകരിച്ച് അത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് വിഭാഗിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരും ഹാലലൂയ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ പരദേശ യാത്രയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ അനുഭവിക്കുക ദൈവ സാന്നിധ്യം പരദേശ യാത്രയിൽ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാതെ അപ്പനോട് ചേർന്ന് വസിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഹാലലൂയ നമ്മൾ എരുഷ്ലേമിൽ നിന്ന് എമൗസിലേക്ക് ഇനി പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മളെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്തി മടക്കി എരുഷ്ലേമിലേക്ക് അയക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യവും ദൈവിക വചനത്തിന് നിറവും തരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഹാലലൂയ ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നൽകിയ അവസരത്തിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ അവസരം തന്ന ഞാൻ ഒരു പദവിയായി കണക്കാക്കുന്നു ഞാൻ പല പല നേരിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു അവസരം ചർച്ച ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുള്ള ഒരുമിച്ച് ദൈവനത്തിൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിന് ദൈവം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് സമയം ഉദിച്ച റോയ് ചായനും ചർച്ചയിലെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനും അഡ്മിനും ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിനെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ഓർക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ പരദേശ പരദേശ യാത്രയിൽ പരദേശിയായി നമ്മളെ അവിടങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുവാൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ 